없어요. 아무 대가가 없어요. Just come to the Lord. 주께로 오라는 거예요. 주께로 와. Come to the spring, everlasting spring of water. That is our Lord Jesus Christ. 우리 주 예수 그리스도. 즉 마르지 않는 영원하신 영원하신 샘이에요. 샘물이에요. 영원하신 샘물. 예수 그리스도께 오라는 거예요. To come to the Lord who is the everlasting spring of water. 수께 verse 2 now. Listen carefully to me. Listen carefully to me. And eat what is good and delight yourself in abundance. Incline your ear and come to me. Listen that you may live. So God is calling us and God is asking us to listen. Listen to me. Listen to the words of God. Words of God. Why? Because when we listen to the words of God, that will lead us to our salvation. 그래서 하나님이 우리를 부르셨어요. 그리고 하나님의 말씀을 들으래요. 하나님의 말씀 들으래요. 왜? 이 하나님의 말씀은 우리를 영생으로 인도하시기 때문에. The words of God lead us into our salvation, our eternal life in heavenly places. 바로 이 하나님의 말씀이 우리를 영원한 생명, 천국으로 인도하기 때문입니다. So listen to me carefully. Heed upon my words. Heed upon my words. And this is the spiritual food we eat. 바로 이게 우리가 먹는 영적 영적 양식이에요. 영적인 음식이에요. We eat this spiritual food every day. 매일같이 이 영적인 양식을 먹어야 되는 거예요. Now, the Bible also says, I will make an everlasting covenant with you according to the faithful mercies shown to David. David the king, the second king of Israel. Behold, I have made him a witness to the peoples, a leader and commander for the peoples. Now, the everlasting covenant God made with the king David. This means God uh, made a covenant with the king and all the old Israel, Israel to send the Savior, the Christ Jesus, to us. 하나님께서 이 영원한 언약을 세우셨는데 그 언약을 데이빗 왕, 다윗 왕과 그 백성들하고 맥, 언약을 맺었는데 이게 뭐냐 하면 예수 그리스도를 우리에게 보내주신다는 겁니다. So Jesus came. 그 예수님이 오셨어요. And he established the, the kingdom of God on earth. 그리고 예수님께서 오셔서 이 땅에 하나님의 나라를 세우신 거예요. About 2,000 and more years ago. 2,000년 전에. 2 Samuel, Samuel 2, chapter 7, verse 16. This is the prophecy. Prophecy through the King David. King David, your house and your kingdom shall endure before me forever. Your throne shall be established forever. As you know, Israel, in some, some years, I got almost more than uh, I think 800 something years that Israel vanished. Israel vanished. It disappeared for many years. So Israel is a man in the field, the man also is a third, the Naraga also is a third. And they became a, a, a nation in 1948. So many years they, they, they lost. So let the lost their kingdom. More than, let me count. I never counted before. 2,000. Almost 2,000. I can't 
can count it. Because uh, the Israel was fall, fall fell uh, around uh, 560 BC and became independent in 1948. So many years, so many years. Almost uh, uh, 2,500 years, yeah. 한 2,500년 동안 이스라엘 나라가 없었어요. 아, 그리고 1948년에 다시 이스라엘이 생겼죠. 다시 태어났죠. So this, uh, this pro prophecy, your house, your kingdom shall endure before me forever, your throne shall be established forever, does not mean the earthly kingdom. 이거는 이땅 위에 나라를 얘기하는 게 아니에요. This, uh, this throne and this kingdom, God is talking about the everlasting kingdom of God through our Lord Jesus Christ. 그래서 이, uh, 이 나라와 이, uh, 이 나라와 이 위, 그러니까 그 저, 임금, 나라, 그 왕의 자리가 영원하다는 뜻은 이땅 위에 나라를 얘기하는 게 아니에요. 영원한 하나님 나라를 얘기하는 거예요. Right? Okay. Now, let's go, go to verse 5. Behold, you will call a nation you do not know, and a nation which knows you not will run to you. Because of the Lord your God, even the Holy One of Israel, for He has glorified you. This means uh, God has not only chosen Israel, but also all Gentile nations. 이게 무슨 뜻이냐면 하나님은 이스라엘만 선택한 것이 아니에요. 모든 이방 나라도 선택했다는 거예요. Isaiah uh, chapter 65. 자, 이사야서 65장 가보겠습니다. Isaiah chapter 65 verse 1 said, God said, I permitted myself to be sought by 내가 여기 있노라, 내가 여기 있노라 하였노라. So this was a prophesy through the prophet Isaiah. Isaiah, and God not only chose Israel, but also all Gentiles, including us, Korea, Philippines, United States, Uzbekistan, every nation, Nigeria, and Ghana. All nations, God chose them. God chose them. It's up. We got more. 미국, 필리핀, 한국, 나이지리아, 우즈베키스탄 선택하셨어요. 응. The nation which knows you not will run to you. So we, we have become a part of Israel. Israel. Not the nation Israel, but kingdom of God. 그래서 우리가 그 이스라엘, 즉 하나님의 나라의 의리부가 됐다는 것. Right? Okay. Now, let's look at verse 6. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. 하나님을 만날 만할 때 찾으라. 가까이 계실 때 부르라. Uh, God is asking us, uh, do not seek your own ways. Do not seek your own thoughts. But seek the Lord. God is not far from us. 우리 자신들의 생각과 그 방법을 찾지 말고 하나님을 찾으라는 거예요. 하나님은 멀리 계시지 않습니다. Call upon the Lord. 하나님을 부르라는 겁니다. Now, here in the Bible, why God is asking to call him, call upon him, is because of our sin. Because of our sins. 왜 하나님이 우리, 우리에게 부르라 하시냐면 우리 죄 때문에 우리 죄 때문에 지금 부르라는 거예요. 나를 부르라 하나님께서 하시는 거예요. Because of our sins, God is asking us to call upon His name. 그의 이름을 부르라는 거예요. And God is asking us to repent our sins. 그리고 하나님은 우리를 부르셨는데 왜 부르셨어요? 죄를 회개하라고. To receive the forgiveness of our sins, call upon the 
the name of God. 우리의 죄의 용서함을 받기 위해서 하나님을 부르라는 겁니다. 